డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు శివారెడ్డి లాజిక్స్ ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో త్వరలో రాబోతున్నటువంటి రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ ఆర్ఆర్బి జేఈ జూనియర్ ఇంజనీరింగ్ నోటిఫికేషన్ గురించి పూర్తి సమాచారం ఈ వీడియోలో మీకు అందించబోతున్నాను ఆర్ఆర్బి జేఈ నోటిఫికేషన్ మనకు గతంలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రావడం జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రావడం జరిగింది అప్పుడు మనకు నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు దాదాపుగా పదమూడు వేల ప్లస్ వేకెన్సీస్ రావడం జరిగింది థర్టీన్ థౌజండ్ ప్లస్ వేకెన్సీస్తో గతంలో నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ సంవత్సరం రాబోతున్నటువంటి మరి కొద్ది రోజుల్లో రాబోతున్నటువంటి ఈసారి నోటిఫికేషన్లో ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ప్లస్ వేకెన్సీస్ ఉండబోతున్నాయి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ప్లస్ వేకెన్సీస్ టెక్నికల్ స్టూడెంట్స్కి బీటెక్ డిప్లొమా స్టూడెంట్స్కి ఇది మంచి అవకాశం ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ అవుతున్నారో ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సినటువంటి నోటిఫికేషన్ ఇది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఎవరైతే బీటెక్ కావచ్చు లేదా డిప్లొమా కావచ్చు మీరు ఏ బ్రాంచెస్లో మీ యొక్క బీటెక్ కానీ డిప్లొమా కానీ చేస్తే మీరు ఎలిజిబుల్ అంటే ఎలక్ట్రికల్ బ్రాంచ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఐటీ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ట్రిపుల్ ఈ మెకానికల్ ఈసీఈ ఐటీ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఈ బ్రాంచెస్లోకైనా మీరు సో బీటెక్ కావచ్చు డిప్లొమా కావచ్చు ఏది చేసినా సరే మీరు ఎలిజిబులే అదేవిధంగా ఏజ్ విషయానికి వచ్చేసరికి మినిమం ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉండాలి మ్యాక్సిమం థర్టీ త్రీ క్రాస్ అవ్వకూడదు ఓపెన్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్కి ఓబీసీ స్టూడెంట్స్కి ప్లస్ త్రీ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీ స్టూడెంట్స్కి ప్లస్ ఫైవ్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది మనకు సెలక్షన్ క్రైటీరియా విషయానికి వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ సిబిఈటీ వన్ ఎగ్జామ్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ వన్ ఉంటుంది దాంట్లో ఎవరైతే క్వాలిఫై అవుతారో వారు సిబిటీ టూ ఎగ్జామ్ రాస్తారు సిబిటీ టూ కూడా ఆన్లైన్లో ఉంటుంది ఎవరైతే సిబిటీ టూలో మెరిట్ వస్తుందో వారు ఫైనల్గా సెలెక్ట్ అవుతారు వారికి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అదేవిధంగా మెడికల్ టెస్ట్లనే ఉంటాయి సిబిటీ వన్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ కానీ మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ సిబిటీ వన్ అనేది కంప్లీట్గా నాన్ టెక్నికల్ సిలబస్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది అంటే మీరు టెక్నికల్ ఎగ్జామ్ అయినప్పటికీ కూడా ఇది మీరు బీటెక్ డిప్లొమా నుంచి వచ్చినా సరే ఈ సిబిటీ వన్ ఎగ్జామ్ మాత్రం అందరికీ కామన్గా ఉంటుంది మీరు బీటెక్ చేశారా డిప్లొమా చేశారా ట్రిపుల్ ఈ చేశారా మెకానికల్ చదివారా ఈటీ ఈసీఈ చదివారా ఐటీ చదివారా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ ఈ సిబిటీ వన్ ఎగ్జామ్ మాత్రం అందరికీ కామన్గా ఉంటుంది సేమ్ పేపర్ ఉంటుంది ఒకసారి మీరు స్క్రీన్ మీద చూసినట్లయితే మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి థర్టీ క్వశ్చన్స్ థర్టీ మార్క్స్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ రీజనింగ్ సబ్జెక్ట్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ జనరల్ అవేర్నెస్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ జనరల్ సైన్స్ అనేది ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ జనరల్ సైన్స్ బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ నుండి థర్టీ క్వశ్చన్స్ థర్టీ మార్క్స్ ఓవరాల్గా హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్తో మనకు ఓవరాల్ టైమింగ్ అనేది నైంటీ మినిట్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ సెక్షనల్ టైమింగ్స్ ఉండవు సెక్షనల్ కట్ ఆఫ్స్ ఉండవు ఓవరాల్గా హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్తో హండ్రెడ్ మార్క్స్తో ఎగ్జామ్ ఉంటుంది నైంటీ మినిట్స్ పాటు ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఇక్కడ గిరి మీరు గిన్ని గమనించినట్లయితే వన్ థర్డ్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉంటుంది అంటే మూడు క్వశ్చన్లు మీరు రాంగ్గా సమాధానం చేసినట్లయితే రైట్ అండ్ వట్ వన్ క్వశ్చన్ పెనాల్టీ ఉంటుంది ఎవరైతే సిబిటీ వన్ క్వాలిఫై అవుతారో వారు మాత్రమే సిబిటీ టూ ఎగ్జామ్ రాస్తారు ఇక్కడ సిబిటీ టూ చూస్తున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ సిబిటీ టూలో నాన్ టెక్నికల్ సిలబస్ మీద క్వశ్చన్స్ వస్తాయి టెక్నికల్ సిలబస్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి నాన్ టెక్నికల్ విషయానికి వచ్చేసరికి జనరల్ అవేర్నెస్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ జనరల్ సైన్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ నుండి ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ కంప్యూటర్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఇది మనం కొత్తగా యాడింది ఇక్కడ కంప్యూటర్ అండ్ అప్లికేషన్స్ నుంచి కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ నుంచి టెన్ క్వశ్చన్స్ ఆ టెన్ మార్క్స్ అదేవిధంగా బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ టెన్ క్వశ్చన్స్ టెన్ మార్క్స్ ఇక్కడ మొత్తం కూడా ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ నాన్ టెక్నికల్ సిలబస్ నుంచి వస్తాయి ఇంకా టెక్నికల్ సిలబస్ వచ్చేసరికి సో ఎవరి స్ట్రీమ్ సంబంధించినటువంటి ఆ స్ట్రీమ్కి సంబంధించినటువంటి టెక్నికల్ సిలబస్ మీద వస్తాయి క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు ఈసీ వాళ్ళకి ఈసీ సిలబస్ నుంచి వస్తాయి మెకానికల్ వాళ్ళకి మెకానికల్ సిలబస్ నుంచి వస్తాయి ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి ఎలక్ట్రికల్ సిలబస్ నుంచి వస్తాయి సో స్ట్రీమ్ బేస్ చేసుకుని ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా మారిపోతాయి హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ టోటల్గా మనకు వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ అనేది ఎగ్జామ్ ఉంటుంది వన
ఐ స్టాండర్డ్స్ కింద మీరు చూసినట్లయితే మీకు ఐ సైట్ కింద ఉన్నట్లయితే మీ యొక్క సైట్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టాండర్డ్స్తో మీరు కంపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా కట్ ఆఫ్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి మీరు కింద గమనించినట్లయితే కట్ ఆఫ్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి మనకు సిబిటి వన్ కట్ ఆఫ్స్ కింద మీరు జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే సికింద్రాబ్యాడ్ మన తెలుగు స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా కూడా సికింద్రాబ్యాడ్ జోన్కి అప్లై చేస్తారు మన జోన్కి జనరల్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్కి సిక్స్టీ ఎయిట్ కట్ ఆఫ్గా ఉంది హండ్రెడ్ మార్క్స్కి సిబిటి వన్ కట్ ఆఫ్ ఎస్సీ వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ ఫోర్ కట్ ఆఫ్ ఉంది ఎస్టీ కేటగిరీ వాళ్ళకి ఫార్టీ త్రీ కట్ ఆఫ్ ఉంది ఓబీసీ స్టూడెంట్స్కి సిక్స్టీ వన్ కట్ ఆఫ్ ఉంది అంటే హండ్రెడ్ మార్క్స్కి సిక్స్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అనేది మనము జనరల్గా స్టూడెంట్స్కి వచ్చేటువంటి మార్క్సే అంటే సిబిటి వన్ మీద మీరు ఎక్కువగా కానీ ఫోకస్ చేసినట్లయితే చాలా ఈజీగా మీరు సిబిటి వన్ క్లియర్ అవుతారు సిబిటి వన్లో ఉన్నటువంటి సో నాన్ టెక్నికల్ సిలబస్ సిబిటి టూలో ఉంది కాబట్టి సో మీకు అది యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది టెక్నికల్ సిలబస్ మీద మీరు సో సిబిటి టూ అప్పటికి మీరు ఫోకస్ చేసినట్లయితే ఈజీగా మీకు జేఈ జూనియర్ ఇంజనీర్ జాబ్ అనేది మీ సొంతమవుతుంది ఇంకా శాలరీ విషయానికి వచ్చేసరికి మనకు ఈ జేఈ అనేది టెక్నికల్గా కాబట్టి శాలరీ నాన్ టెక్నికల్ జాబ్స్తో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఎక్కువగానే ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ థౌజండ్ వరకు కూడా మీరు డ్రా చేయొచ్చు అంటే డిపోర్ట్ టు డిపోర్ట్ శాలరీ వేరియేషన్ ఉండొచ్చు కొన్ని డిపోర్ట్స్లో సిక్స్టీ థౌజండ్ రావచ్చు కొన్ని డిపోర్ట్స్లో సిక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రావచ్చు కొన్ని డిపోర్ట్లో సెవెంటీ థౌసండ్ రావచ్చు కొన్నిట్లో సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రావచ్చు నేను యావరేజ్గా అప్రాక్సిమేట్గా సెవెంటీ థౌసండ్ వస్తుందని చెప్తున్నాను అంటే మీ శాలరీ బేసిక్ పే కావచ్చు అలయన్సెస్ కావచ్చు అన్ని కలుపుకొని ఓవరాల్గా మనకు ఒక సెవెంటీ థౌజండ్ వరకు రావడానికి అవకాశం ఉంది ఇంకా ప్రమోషన్స్ విషయానికి వస్తారికి ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే సో నాన్ టెక్నికల్ జాబ్స్తో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ టెక్నికల్ జాబ్స్కి కెరీర్ గ్రోత్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అంటే జూనియర్ ఇంజనీర్గా మీరు ఈయన మీ కెరీర్ని స్టార్ట్ చేసినట్లయితే ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ అంటే వన్ ఇయర్ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది దాని తర్వాత ఒక టూ ఇయర్స్ ఓవరాల్గా త్రీ ఇయర్స్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ కింద మీరు ఈయన స్పెండ్ చేసినట్లయితే మీరు సీనియర్ సెక్షన్ ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు సీనియర్ సెక్షన్ ఇంజనీర్ ఒకప్పుడు మనకు సీనియర్ సెక్షన్ ఇంజనీర్కి సపరేట్గా నోటిఫికేషన్ వచ్చేది ఈ మధ్యకాలంలో సీనియర్ సెక్షన్ నోటిఫికేషన్ డైరెక్ట్గా రావట్లేదు సో జూనియర్ ఇంజనీర్ ఎవరైతే అవుతారో వాళ్ళకు టూ త్రీ ఇయర్స్ ప్రమోషన్స్ మీద వాళ్ళు సీనియర్ సెక్షన్ ఇంజనీర్ అవుతున్నారు అదేవిధంగా సీనియర్ సెక్షన్ ఇంజనీర్గా ఒక మీరు ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ కింద మీరు వర్క్ చేసినట్లయితే మీరు అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ జూనియర్ ఇంజనీర్ నుంచి సీనియర్ సెక్షన్ ఇంజనీర్ అవ్వాలంటే ఎటువంటి డిపార్ట్మెంట్లో ఎగ్జామ్ అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా మీకు త్రీ ఇయర్స్ సర్వీస్ చేసినట్లయితే మీరు సీనియర్ సెక్షన్ ఇంజనీర్ అయిపోతారు కానీ సీనియర్ సెక్షన్ ఇంజనీర్ నుంచి అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ అవ్వాలంటే డిపార్ట్మెంటల్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తే మీరు ఫాస్ట్గా సో సీనియర్ సెక్షన్ ఇంజనీర్ నుంచి అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు డిపార్ట్మెంటల్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తే డిపార్ట్మెంటల్ ఎగ్జామ్స్ రాయకపోయినా అవుతారు బట్ టైం పడుతుంది డిపార్ట్మెంటల్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తే చాలా ఫాస్ట్గా అవుతారు అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ నుంచి కూడా అసిస్టెంట్ డివిజనల్ ఇంజనీర్ అవ్వాలి అంటే మీరు డిపార్ట్మెంటల్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తే చాలా ఫాస్ట్గా అవుతారు అంటే అసిస్టెంట్ డివిజనల్ ఇంజనీర్ అంటే ఆల్మోస్ట్ గ్రూప్ బి గ్రూప్ బి ఆఫీసర్ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ అంటే మీరు సివిల్ సర్వీసెస్ రాసి గ్రూప్ బి జాబ్ వస్తే ఆ జాబ్కి ఈ జాబ్కి ఈక్వల్ అవుతుంది ఇంకా గ్రూప్ బి ఆఫీసర్ నుంచి ఫ్యూచర్లో గ్రూప్ బి ఆఫీసర్ కూడా అవ్వచ్చు అంటే ఫ్యూచర్ సివిల్ సర్వెంట్ కూడా అవ్వచ్చు అంత ఫాస్ట్ కెరీర్ గ్రోత్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఈ అవకాశాలు అనేవి కూడా ఇప్పుడు మీరు టెక్నికల్ స్టూడెంట్స్కి మీరు గమనించినట్లయితే ఈ నోటిఫికేషన్స్ అనేది ఎవరి ఇయర్ రావు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అంటే ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో వస్తుంటాయి ఇప్పుడు మనకు టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో వచ్చింది ప్రీవియస్ నోటిఫికేషన్ మళ్ళీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో వస్తుంది నోటిఫికేషన్ అంటే ఎలక్షన్ ఇయర్ సింపుల్గా మనం చెప్పాలంటే ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడైతే ఉంటుంది దానికి ముందు ఇయర్ మనకు ఈ నోటిఫికేషన్స్ అనేవి వస్తున్నాయి ఈ నోటిఫికేషన్స్ వచ్చినప్పుడు మన అవకాశం తీసుకోవాలి ఎందుకంటే కెరీర్ గ్రోత్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది సో రైల్వే జాబ్ చాలా మంచి జాబ్ కాబట్టి ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఈ అవకాశం సద్వినియోగం చేసుకోండి ఎవరైతే నాన్ టెక్నికల్ అంటే ఎవరైతే రైల్వే ఎగ్జామ్స్కి సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారో ఒకవేళ మీకు ఆన్లైన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ మీకు కోర్స్ కావాలి అనుకున్నట్లయితే శివారెడ్డి లాజిక్స్ మొబైల్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో మీకు కంప్లీట్గా కూడా మీకు కోర్స్ ఉంటుంది మీరు ఆ కోర్సును తీసుకొని మనకు ఎందుకంటే అప్డేటెడ్ కంట